Los principales dirigentes nacionales de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero se reunieron en Osorno para analizar la propuesta que presentaron hace más de 30 años al Estado de Chile, donde se incorporan nuevas obligaciones, más atribuciones y mejores condiciones económicas. Santiago Silva, presidente de la Organización de Carácter Nacional, explicó que la iniciativa que será socializada con el gobierno, diputados y senadores sugiere fundamentalmente un mejoramiento de las remuneraciones entre un 17 y 34% en base a los cumplimientos de metas que se vayan obteniendo como servicio. Este es un proyecto que está en base también a meta de cumplimiento. No es un proyecto donde solamente lo van a mejorar las remuneraciones. Se mejora la remuneración en un porcentaje que está entre un 17% y un 34% dependiendo mucho del grado. Esto va en función a que las personas que hoy día, los funcionarios que hoy día ganan menos, me, menos plata, van a tener hasta un 34% de sus remuneraciones un alza. Y los que ganan un poco más va a llegar hasta un 17%. ¿Ah? Ahora, también nosotros para esto hay un compromiso de meta de cumplimiento. Esas, esas metas nosotros tenemos que ir evaluando año a año y de acuerdo a eso se va a pagar estos incentivos. Si esas metas no se cumplen, los incentivos tampoco se van a cumplir para el año siguiente. Sin embargo, en esta reunión, donde estuvieron presentes los representantes de todas las direcciones regionales del país, se analizó algunas de las precarias condiciones en que deben trabajar hombres y mujeres en pasos fronterizos, algunos de ellos sin parcas ni zapatos adecuados para las bajas temperaturas que se registran en la zona cordillerana. Ustedes alguna vez han estado en algún paso fronterizo, se pueden dar cuenta que la, la aduana tienen mucho mejor eh, infraestructura que nosotros, su vestimenta es mucho mejor, todo es mucho mejor. Nosotros tuvimos en una oportunidad en Punta Arena, en, en, en Tierra del Fuego, donde habían funcionarios que estaban con zapatillas trabajando, que habían con, pan, con blue jeans trabajando en, con unas temperaturas bastante bajas, lo cual lo hicimos ver, eh, automáticamente a la semana pues todo eso se arregló, pero tenemos que estar ahí nosotros donde las papas queman y eso queremos que hoy día se generalice, no se nosotros tengamos que estar haciendo como, como inspectores para que esas cosas se puedan cumplir. Todas las propuestas del SAC serán canalizadas ahora por el director nacional del organismo para que sean socializadas y aprobadas en el más breve tiempo posible por la importancia que éstas tienen para un mejor ejercicio de tan importantes funciones.